Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte, el Sistema Solar y más allá. En este vídeo verás cómo un remolino de polvo marciano se come a otro en una escena capturada por el rover Perseverance en el borde occidental del cráter Yesero, y otros remolinos captados por misiones anteriores en el planeta rojo. A continuación, dos breves apuntes para dos noticias de última hora, como la presentación del nuevo motor de fusión nuclear para viajar a Marte en solo tres meses y un nuevo estudio según el cual ciertos líquenes terrestres podrían sobrevivir a las condiciones adversas del planeta vecino. Para finalizar, podrás contemplar una extensa serie de imágenes de los rovers Perseverance y Curiosity que son las primeras recibidas este mes de abril. Y ahora, acomódate y no olvides dejarnos tu like y tu comentario, que siempre son de gran ayuda. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. En este breve vídeo, compuesto por imágenes tomadas por una cámara de navegación a bordo del rover Perseverance de la NASA, se puede ver cómo un remolino de polvo marciano consume a uno más pequeño. Estas columnas de aire y polvo, a veces gigantescas en espiral, son comunes en Marte. La desaparición del remolino de polvo más pequeño se capturó durante un experimento de imágenes realizado por el equipo científico de Perseverance para comprender mejor las fuerzas que actúan en la atmósfera marciana. Cuando el rover tomó estas imágenes, aproximadamente a un kilómetro de distancia, el remolino de polvo más grande medía aproximadamente 65 metros de ancho, mientras que el remolino de polvo más pequeño, que se arrastraba, medía aproximadamente 5 metros. También se pueden ver dos remolinos de polvo al fondo, a la izquierda y al centro. Perseverance grabó la escena mientras exploraba el borde occidental del cráter Yesero. Los remolinos de polvo se forman por columnas de aire cálido que ascienden y giran. El aire, cerca de la superficie del planeta, se calienta al entrar en contacto con el suelo más cálido y asciende a través del aire más denso y frío que hay encima. A medida que el aire se desplaza por la superficie para reemplazar el aire cálido ascendente, comienza a girar. Cuando el aire entrante asciende por la columna, gana velocidad como un patinador sobre hielo que gira y acerca los brazos al cuerpo. El aire que entra también levanta polvo y así nace un remolino de polvo. Desde que aterrizó en 2021, Perseverance ha fotografiado remolinos de polvo en muchas ocasiones, incluido uno el 27 de septiembre de 2021, donde un enjambre de remolinos de polvo bailó por el suelo del cráter Yesero y el rover usó su micrófono Supercam para registrar los primeros sonidos de un remolino de polvo marciano. En la década de 1970, las sondas orbitales Viking de la NASA fueron las primeras en fotografiar remolinos de polvo marcianos. Dos décadas después, la misión Pathfinder de la agencia fue la primera en fotografiar uno desde la superficie e incluso detectó un remolino de polvo sobrevolando el módulo de aterrizaje. Por su parte, los exploradores gemelos Spirit y Opportunity lograron capturar una buena cantidad de remolinos de polvo, y Curiosity, que explora un lugar llamado Monte Sharp en el cráter Gale, también los ha observado como muestra esta animación. La empresa británica Pulsar Fusion, con el apoyo de la Agencia Espacial del Reino Unido, trabaja en un nuevo motor de fusión nuclear que completaría el trayecto entre la Tierra y Marte en tres meses. Por su parte, la NASA también avanza con otro prototipo a estrenarse en 2027. El impulso hacia una nueva era en la exploración espacial parece haber encontrado un aliado inesperado en la tecnología que, hasta hace poco, parecía reservada a la ciencia ficción, la fusión nuclear. El anuncio del desarrollo del cohete Sunbir reconfigura las expectativas sobre el futuro de los viajes interplanetarios, especialmente en lo que respecta a uno de los destinos más codiciados y desafiantes para la humanidad, como lo es el planeta Marte. Las tecnologías actuales basadas en la propulsión química demandan entre 7 y 9 meses para llegar al planeta vecino. Esta duración no solo representa una exigencia física extrema para los astronautas, sino que también multiplica los recursos necesarios para garantizar su seguridad. En este contexto, la aparición de una alternativa concreta y radicalmente más eficiente despierta entusiasmo. El concepto de propulsión mediante fusión nuclear, que Pulsar Fusión propone concretar con su cohete Sunbir, podría reducir este tiempo a la mitad. 
no se trata de una mera estimación optimista. Si la física sobre la que se apoya el diseño resulta funcional en condiciones reales, los viajes a Marte podrían realizarse en tan solo tres meses, acercando la posibilidad de una misión tripulada a un escenario más manejable y menos costoso. Con un cohete espacial actual, una sonda alcanza velocidades máximas de 58.000 km por hora para escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio estelar, pero un cohete de propulsión a base de fusión nuclear podría aumentar esta velocidad hasta los 804.000 km hora y reducir considerablemente los tiempos de viaje a otros planetas. A diferencia de la fisión utilizada en los reactores actuales, la fusión no implica la ruptura de núcleos pesados, sino la unión de núcleos ligeros, como los del hidrógeno. Este proceso, que tiene lugar de manera natural en el interior del Sol y las estrellas, libera una cantidad de energía muy superior a la que genera la fisión y no deja tras de sí residuos radiactivos peligrosos. Por primera vez en la historia, un estudio científico ha logrado demostrar que ciertas especies de líquenes, es decir, organismos similares a un hongo, pueden sobrevivir en condiciones similares a las de Marte, manteniendo su metabolismo activo incluso tras ser expuestas a la radiación ionizante. Este hallazgo, publicado en la revista Ima Fungus, desafía la creencia de que la superficie marciana es completamente inhóspida para la vida y abre nuevas puertas en la investigación astrobiológica y la exploración espacial. Los líquenes son organismos compuestos por hongos y algas o cianobacterias, conocidos por su capacidad de resistir ambientes extremos en la Tierra, como los desiertos y las regiones polares. En el estudio, los investigadores centraron su atención en dos especies específicas seleccionadas por su tolerancia a entornos hostiles. Para evaluar su capacidad de supervivencia en Marte, los científicos expusieron estos líquenes a una simulación de las condiciones marcianas, incluyendo la composición de la atmósfera, la presión, las fluctuaciones de la temperatura y la radiación de rayos X esperada en el planeta rojo durante un año de intensa actividad solar. Sorprendentemente, los líquenes no solo resistieron estas condiciones, sino que también conservaron su metabolismo activo, evidenciando mecanismos de defensa efectivos contra la radiación. El hallazgo es significativo porque desafía la idea de que la radiación ionizante de Marte es un obstáculo infranqueable para la vida. De confirmarse en futuros estudios, este descubrimiento podría tener importantes implicaciones en la búsqueda de vida extraterrestre y en la posibilidad de que ciertos organismos terrestres puedan adaptarse a ambientes marcianos. Thank you. 